Hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo. Sabéis que a veces entro a la tienda de Thomas, rebusco un poquito y me he encontrado con este sistema de transmisión inalámbrica que la verdad que me ha gustado mucho. Principalmente lo he estado probando pues para convertir este Sure 58 ¿vale? en un sistema inalámbrico y la verdad que el resultado ha sido muy bueno. Así es que vamos a comenzar abriendo y os voy a enseñar un poquito por encima cómo es este producto. Vamos a abrir la caja que el primer día me costó porque tenía vacío, pero bueno, la verdad que, que se abre así y le da un toque más chic, más de lujo. Y luego abrimos esto como si fuera el de conservas de, de lujo, aquí tenemos caviar, nos viene... El manual, ¿de acuerdo? Con un poquito de información y aquí tenemos el dispositivo. La verdad que la presentación puesto así está muy bonito y hoy en día con el tema del plástico pues está también bien llevado. Este es el receptor y este es el transmisor, ¿de acuerdo? La verdad que el transmisor pesa, pesa un poquito más, se nota en la mano, ¿de acuerdo? Pero veis que frontalmente son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Tenemos la parte de carga y luego tenemos eh, los canales, ¿de acuerdo? Aquí estos numeritos, no son botones, no se pueden pulsar, es automático, ¿de acuerdo? Que igual es una, una ventaja, seguramente. Y nada, los voy a encender. Se localizan y tenemos un azul discoteca estupendo. Voy a apagar la luz de, de aquí, de, de frontal que tengo, para que veáis cómo ilumina esto. Fijaros la luz, o sea, esto pega, pega un poquito el cante. Hubiera preferido un LED pequeñito o algo así, ¿de acuerdo? Personalmente es de las cosas que menos me ha gustado de este producto porque algunos dirán, no, es una tontería. A ver, estás... Está bien si estás pinchando en un sitio oscuro y necesitas el micro, del DJ, del speaker, de lo que sea, con esto lo localizas. ¿Vale? Si alguno se le ha puesto rojo, seguramente es porque está apagado uno de ellos y todavía no está enlazado. Por ejemplo, encendemos... Se pone en rojo porque todavía no está enlazado. Cuando esté enlazado, al encender, ¿vale? Se pone, ¿ves? Automáticamente va a ir buscando ello la mejor frecuencia. Y en sí ello no tiene nada más en especial. Ah, lo bueno es que trae la caja un par de complementos muy interesantes, que es un convertidor de XRL a mini jack para que podamos conectarlo a nuestro teléfono móvil, por ejemplo. Y diréis, o oh, a nuestra cámara, si vamos a hacer pues, streaming o cualquier historia, ¿vale? De acuerdo, tenemos ahí las pinzas que montaríamos aquí. ¿Veis? Queda chulísimo. Parece casi un micrófono de estos. La veré. Y la verdad que esto lo montaríamos en nuestra cámara reflex y para aquí. Y conectamos. Y luego pues nos traeré también los cables de carga. Además es un único conector con dos cabezas, ¿vale? Es un poco hidra de varias cabezas lo vamos a montar en el micrófono de acuerdo ya veis cómo queda montado en un sure por ejemplo pero ya digo esto en un concierto ¿no? en algo así queda un poco un poco feo no vamos a negarlo el diseño de aquí será por la antena pero en ese sentido bueno pero al final es un sistema que no llega a 100 euros a día de hoy y está muy bien para que os voy a mentir va, va muy bien y alguno dirá, pues vamos a hacer una prueba de sonido, vamos a hacer una rapidita, voy a desconectar mi micro de aquí y voy a conectar este. Bueno chicos, ahora estoy con el Sure, como veis ya estoy con el sistema inalámbrico y alguno me dirá, jo, ¿hay alguna diferencia entre el cable y esto a nivel de ganancia? Pues también lo vamos a probar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya he conectado con el cable, ¿de acuerdo? Y vosotros veréis si hay una pérdida o no hay una pérdida, después de editar el vídeo pondré abajo, ¿de acuerdo? Porque yo solo voy a encender la luz verde de mi tarjeta de sonido, de la Scarlett. Bueno, chavales, llegó el momento final, que es ¿qué nota le doy a este producto? Pues yo no lo he probado. Yo creo que por 100 euros no podemos pedir más. Al final nos trae accesorios, funciona muy bien, trabaja a 2,4 GHz. La calidad de sonido, que se me ha olvidado comentarlo antes, es de 24 bits a 44,1 kHz. Entonces es una calidad bastante aceptable, ¿de acuerdo? Es la mínima, yo diría más una mini latencia apenas de nada y una cobertura que cubre bastante espacio y eso se agradece mucho la verdad como siempre os dejaré los enlaces de compra abajo pues para que así ayudéis al canal y siga rebuscando productillos como estos de la casa de Thomas o de otros fabricantes como siempre muchas gracias por haber visto el vídeo un beso bien fuerte a todos y todas y cuidaros hasta el próximo vídeo agur